Good evening. Hi. Hi, how are you doing? Why, thanks. Nice to hear that. How was your weekend? Very well. Nice, nice. And the rest of you, how was your day? I am not bad. Not bad? Okay, good. Have you worked in the platform? Yes. Do you want to check any of the exercises? Or everything is okay with the exercises? Questions about the exercises? Would you like for us to check any of them? No? No. Teacher, tengo una pregunta. Sí. Este, ¿Verdad que las en los en la plataforma se puede ir avanzando los las sesiones? Sí. Porque yo, por ejemplo, ya voy por la tercera. Como a mediados de la tercera me he quedado. Pero en la clase aquí, el, la clase anterior, comenzamos a ver la segunda. Entonces, sí. eh, podemos ir avanzando, pero digamos, si tengo dudas de la tercera, la podemos ver aquí, aunque estemos, aunque ya vaya bien avanzado. Sí, o así es. hasta que lleguemos a esa. No, 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 no tienen que esperar. Ustedes tienen que ir adelante. Eh, yo no me adelanto, pues, porque entonces los voy a dejar como confundidos o perdidos. Pero eh, para esta semana tenemos que tener eh, cubierta la sección 1, la sección 2, ahora estamos empezando la sección 2 y la sección 3. Después de la sección 3, ustedes tienen un examen. Eh, solo le van dando ahí siguiente, siguiente, siguiente a los ejercicios y después de la sección 3 está el midterm exam, que es el examen como de medio módulo. Eso ah, tiene que ya. estar completo como mínimo. Ese es el avance mínimo para ustedes en la plataforma para este jueves o a más tardar el fin de semana si de plano no les ha quedado tiempo o han tenido inconvenientes con la plataforma, tienen hasta el fin de semana, yo les recomiendo que para el jueves tengan terminado todo eso sección 1, sección 2 3 y el midterm exam es súper importante porque de lo contrario les van a empezar a presionar de administración porque ya se va a empezar a recoger la documentación para el siguiente módulo y si ven que ustedes no han trabajado en la plataforma, eh, pues eh, van a tener inconvenientes. Se va a tomar como si no, como abandono prácticamente. Entonces, sí, ah, ustedes okay. tienen que ir a, adelante. ¿Hay alguna otra pregunta? No. No. Ok, so... Um, Veamos, ¿qué estuvimos viendo el viernes? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Yes, ¿No? Yes. Ajá, uh -huh. what was the topic for Friday? Number phone. Okay, phone numbers. What else? Uh, and email address. Email addresses. Uh huh. Uh, and. Uh, or and. Uh huh. What, what is? Uh -huh. Yes, this and this. Yes. Y, y ahí es donde nos quedamos, ¿verdad? This and this. Alguien escribió que no puede entrar. No sé si ya está por acá. Y raro, porque si sí, hoy terminé la sección un minutito antes para que me diera chance de entrar. Eh, bueno. bueno. Okay, so let's continue then. 
Uh, vamos a ver el video. Yo creo que la mayoría sí estuvo en la clase del viernes, pero para hacer un refresh, vamos a ver el video de nuevo. Del this y el this, que es donde vamos a partir ahora. <coughs> By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. <clears throat> wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T H I. S. Whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these that spell out T H E S E. Whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen there is a camera and therefore whenever we talk about one object we're going to say this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand on the screen you also see two cameras and therefore whenever you refer to two or more objects which are near from you you will say these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? their keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Okay, so we will discuss this topic. I'm um, sharing my screen. So we're going to go ahead and practice the conversation. And after that, we're going to solve the exercise. Okay, so um, we can repeat this conversation first and then we're going to practice in groups. So what I want you to do is to repeat after you hear and then um, we're going to practice it in groups. And also if you have any question about pronunciation or the meaning of a word, you can ask. Remember that intonation is important as well. So let's go ahead and practice. Wow, what's this? Wow, what's, what's this? this? What's this? It's a camera. It's a camera. It's a camera. camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Oh, oh cool. cool. Thank, Thank you. you. Great. 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 You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Now open this box. 
Now, now open, open this box. box. Okay. Um, what are these? Okay. 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 What, are what are these? Are these? They are earrings. They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Oh, right. Questions, preguntas, pronunciación, alguna palabra que quieran saber el significado. Sí, yo tengo una pregunta. Uh -huh. Con respecto a cuando dice there is earring they are earrings earrings ajá uh -huh. they are earrings mhm uh -huh. okay. any other question are... hey, otra pregunta sí el you, el your welcome también es, se puede confundir como que de bienvenido Uh, yes, you're welcome. Como depende del contexto, significa bienvenido o es como decir de nada. Es como cuando decimos, ah, de nada. You're welcome. Dependerá del contexto. Uh -huh. Así lo interpretamos. Thank you. Ok. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, pronunciación, alguna palabra nueva? ¿Cómo se pronuncia interesante? Interesting. Interesting. Ah, esta E, digamos que la, la segunda E no suena. Interesting. 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 Excelente. Ahí ya. Ajá. Excellent. Interesting. Interesting. Excelente. Muy bien. ¿Algo otra palabra? No. Ok. ¿Qué so... significa earrings? Earrings significa aretes. Aretes. Ajá, aretes. De ear. Ajá, de oreja, de ahí viene. <ríe> earrings, ajá. Ok, so voy a crear los grupos para que practiquen esta pronunciación, eh, esta conversación. Acuérdense que es importante practicar pronunciación y este es el chance que ustedes tienen para hacerlo. Ok. Ok, here we go.
finish practicing? Let's yeah. wait. Okay, we're waiting for the rest then. All right, everybody is back again. So we will go ahead and continue with the next exercise. Uh, let me share the screen again with you. All right, this is what you just did. It's a practice. Now, remember, uh, estábamos diciendo el viernes, decíamos que eh, tenemos los demostrativos this y this que es para, bueno, como su nombre lo dice, mostrar algo. Cuando vamos a usar this, cuando es un objeto singular, cuando vamos a mostrar un plural es this. Es un poquito más larga la pronunciación y también cambia la forma de escribirlo. This y aquí es this. Otra cosa importante que mencionábamos es que cuando sea singular usamos is, cuando sea plural usamos are. Algo más que mencionar acá es que cuando eh, estamos utilizando el, eh, un nombre en singular, ponemos el article a o an, que es lo que estuvimos discutiendo en la clase del viernes. Eh, tenemos el ejemplo aquí, this is a clock. Y en plural, these are clocks. En plural ya no utilizamos el article como habíamos discutido en el día viernes. Ahora, para preguntas... Vamos a usar what is or what's cuando sea un objeto en singular. What's this? ¿Qué es esto? Y vamos a contestar usando it's. Esto es tal cosa. Y pues siempre poniendo el, el um, ¿cómo se llama? El article, el artículo a o an, since it is a singular object. It's an earring. Es solo un arito. Si es plural, entonces usamos what are these? What are these? Okay, recuérdense que la escritura también es diferente en plural these. What are these? Y contestamos usando they are. Their earrings. Their earrings. Uh -huh. So, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a eh, escribir las preguntas así como estaba el ejercicio en la plataforma. Viendo el, la picture que tenemos acá, por ejemplo, el uno lo tenemos ya hecho como ejemplo. What are these? Como vemos que son en plural, son llaves, entonces preguntamos, what are these? La respuesta, they are keys. They are keys. ¿Ok? Van a hacer lo mismo con el resto de, de las um, pictures que ven aquí escribir la, la, ajá. Question and answer. Question and answer. Both things. I'm going to give you time for you to write down the questions and the answers. You can do it in your notebook, no problem.
Okay. Ready. Ready. Okay, good. Uh, volunteer for the number two. What is this? What is this? It's a mat. Okay, excellent. Number three, volunteer. What are these? Mm -hmm. There's bugs. Their bags. Excellent. Very good. Number four, volunteer. What's a this wash? It's a wash. Excellent. Number five. What is this? It's an umbrella. It's an umbrella. Okay, good. Uh, number six. Volunteer for number six. What are these? What are they, these? They are sunglasses. Okay, very good. They are sunglasses. So I see that this is being kind of easy, but what do you think? Is it really easy for you? Yes, it is. It's easy. Okay, very good. So, ahí van viendo cómo se va utilizando poco a poco todo lo que hemos visto día con día. So, it's, it's nice, it's important. Solo, solo si, si me podría diferenciar la pronunciación de this, de, del singular y el plural. Uh, yes, uh, remember that in this case, el is es eh, más corto. El, el singular se dice this. This, this. Así es. Con una I podríamos decir, sí. Ajá, this. Y el otro es this. Es como un poquitito más largo. No es tan marcado. This, this. This, this. Ajá, this, this. Ajá, es como el, el, el singular, es como incluso un poquito más explosivo. This. Y el otro es this. Como más suave. This. This, this. This, this. This, this. Okay, thank you. You're more than welcome. Uh, algo más? No. Okay, um, let's see. Eh, alguien tiene problemas con el internet, dice por acá. Okay. Bueno. Nice. Cuando tengan problemas con internet, eh, está bien que lo reporten y siempre sigan tratando, porque si el tiempo les va contando el tiempo que han estado conectados a la plataforma. Uh, pero pues se entiende, ¿verdad? A veces es un poco difícil con el internet, así es que paciencia y si, seguir adaptándonos, ¿verdad? Esto. Ok, so, uh, bueno, tenemos otra conversación acá donde ya vamos a entrar ya más en detalle en otro tema. Las yes, no, y dice where questions would be. En sí vamos a ver las preguntas, las dos tipos de preguntas que hay en inglés. En inglés existen estos dos tipos de preguntas en todos los tipos gramaticales, en presente, pasado, futuro, presente continuo. Todos tienen las que se denominan yes, no questions, que son las que podemos responder con un sí o con un no. Y tenemos las WH questions. Se le llaman WH questions o information questions. Las vamos a ver a profundidad. Y en estas no se puede responder un simple sí o no, sino que tenemos que dar información. Pero vamos a ver el video referente a este tema y luego pues vamos a, a practicar y a explicar un poquito. Vamos a ver.
Okay. Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no! Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be, in this case happens to be is, and then we're going to use this, the complement in this case is your wallet. And then of course we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen, are these your keys? Uh, we have a verb to be, these your keys and of course we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be, plus subject, plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement, wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is 
it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Okay, um, how do you feel? Is it easy or do you think it's difficult? What do you think of this topic? I think uh, practice and practice and practice. Yes, it requires a lot of practice. Yes, it's really, really important. And the good thing is that I think that while well, following formulas is, is quite easier. Eh, siguiendo las formulas es, es bien fácil. Luego se acostumbran y ya no necesitan ni ir a ah, primero va esto, después sí, aquello. No. Y sí lo vamos a practicar bastante. De hecho, la sección 3 le he puesto más ejercicios y más explicación de estos dos temas. Así que si ahorita sienten que es muy cargado o no le entendían mucho, no se preocupen porque lo vamos a ver todavía esta semana y un partecita de la próxima. Y ya les incluí más explicación y ejercicios acerca del tema. Pero pues me alegra saber que pues, estamos bien y solo es como práctica ahorita. Ok, so en su material tienen esta conversación que es lo que van a practicar ahorita. Ok. Uh, pronunciación. Listen, vamos a ver. Voy a compartir sonido. Ok. Y vamos a practicar. Voy a pedirles que es page ah. 11 exercise ok silencio en el micrófono y pero pueden repetir en casa esto es porque te, estamos teniendo algunos problemas de internet unos está la señal más rápida otros está más lento entonces para que no se oiga mucho desorden pues lo vamos a hacer así eh, voy a poner pausa después de cada interacción para que ustedes repitan en casa I seven conversation oh no listen and practice oh no where are my car keys oh no i don't know are they in your purse No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Ok, questions. ¿Tienen alguna pregunta acerca del vocabulario, alguna palabra nueva o que quieran saber más como la pronunciación? La pronunciación de, de, de llave se, se como que confunde con kiss, de beso o algo así. Ajá, pero es similar a lo que hablábamos anteriormente. La pronunciación de kiss es así, es corto, kiss, es beso, kiss, kiss. Y esta es kiss, es un poquito más largo, kiss. Ajá, keys. Keys. Uh -huh. Yes. Good catch. Muy importante. Una pregunta es, o sea, podemos decir I don't o es I don't. Eh, lo más, eh, lo más, lo que más se escucha es el I don't know. I don't know. I don't know. I don't Ajá, know. sí. Pero hay... Eh, 
ocasiones y dependerá, ¿verdad?, del contexto, porque eh, normalmente se une así. Y es por eso que el inglés, o escuchamos que los americanos hablan tan rápido, porque ellos unen palabras, unen palabras, usan contractions. Entonces, eh, lo usual es, I don't know, I don't know. I don't know. Pero okay. igual si alguien está molesto, lo hace más, I don't know. No me preguntes, I don't know. Hay gente que lo hace así, I don't know, igual. Entonces, pero ambas son correctas. Lo más común okay. es rapidito, I don't know. I don't know. Okay. Excelente. Thank you. Muy bien. ¿Y ¿Alguna otra pregunta? Este, la pronunciación de cartera, ¿cómo era? No la escuché muy bien. Wallet. Ajá, wallet. Wallet. Ajá, wallet. Wallet, ok. Uh -huh. Wallet. Yes, that's wallet. Billetera, wallet. Con eso del Bitcoin ya se oye. Wallet. Ajá, wallet. <risa> ah, sí. <risa> Ay, sí, ya. Yeah. Eh, René um, Purse Purse does not equal to handbag mm, eh, Purse, handbag, bag, yes mm -hmm. okay. la, la diferencia quizás es eh, eh, handbag es más una cartera eh, como el nombre lo dice, ¿verdad? De, de mano o que se puedan dar eh, en el brazo. Eh, purse es más bien un bolso. Una cartera de esas de pita larga, ¿verdad? Un bolso. Uh -huh. Es el estilo, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sería la diferencia. Ok. Good. Any other? ¿Alga otra pregunta? What is pocket? Pocket es bolsillo. Pocket. pocket. Ah, pueden ser bolsillos de la chaqueta, de la camisa, del pantalón. Pocket. Uh -huh. Bolsillos. Okay. Yes, that's pocket. All right. Any other question? No. Ok, la voy a reproducir una vez más para que repitan y luego ya se los pongo en grupo para que practiquen. Ok. Page 11, exercise 7, conversation. Oh no. Listen and practice. Oh no. Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm. hmm. No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay. Uh, let me recreate the room so you can practice. Remember that these three people in this interaction. So let's practice.
Great. I see that everybody is back again here. So um, let's continue here. And the next thing that you have in the PowerPoint presentation, it's the, the formulas on how to reform the simple present questions with verb B. And in this case, we are using them to demonstrate something or to ask about something. So, aquí tienen a, ambas fórmulas. La, ¿Cómo es con el, las yes no questions con el verbi? Como decía en el video, primero va a ir el, la forma del verbo to be según corresponda al sujeto. Vea, am, um, is, o are. Luego, como estamos preguntando con this o this, so eso es lo que vamos a poner eso, verb be, luego this or this, y luego el complement. Um, y pues esta es una yes no question. Por ejemplo, if they ask you, is this your wallet? Si le preguntan a usted, ¿es esta tu billetera? Is this your wallet? ¿Cómo contestaría en afirmativo? Yes, it is. Yes, it is. Excelente, René. ¿Y negativo? No, it's not. No, no, it's not. Ajá, excelente. Ahora, si le preguntan, are these your keys? Afirmativo. Yes, they are. They are. Yes, they are. Por, ajá, plural. Yes, they are. ¿Y si fuera negativo? No, they are not. No, they are not. Uh, Ajá. They are so, not. Como se fijan, este, se contesta con sí o con no, and that's it. Por eso se llaman yes, no questions. Eh, o preguntas cerradas, ¿verdad? Sí o no. Yes, no questions or preguntas cerradas. Y al otro lado tenemos las WH questions o 
information questions. Estas no se pueden contestar con un sí o con un no, sino que tenemos que dar información. Eh, y estas, básicamente la estructura no varía mucho, pero sí al principio de la pregunta se pone una WH World. Una pregunta, estas se llaman WH World porque de alguna manera incluyen quizás ambas cosas, una W y una H. Todas la llevan, solo hasta que la lleva como al revés. How. Ok, so tenemos ejemplos con who, what, when, where, how y why. Luego vamos a ver qué significa cada una de estas, porque la, las utilizamos dependiendo de lo que queremos preguntar. En este caso, en, va, para comenzar, vamos a estar preguntando solo con where. Where significa, ¿qué significa where? ¿Dónde? 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 Ajá, ¿Dónde? ¿Dónde? Luego de where voy a poner is, si voy a preguntar por algo singular y si es algo plural, ¿qué voy a usar? Where are. Where are, ajá, where are. Y luego pues el complemento o la cosa por la que estoy preguntando. Si le preguntara, where is your wallet? Ajá, quiero saber dónde está su billetera. Where is your wallet? No me puede contestar sí. No me puede contestar no. Me tiene que dar esa información. ¿A dónde está? Where is your wallet? And you can say, it's ah, this is my pocket. It's, ajá, uh -huh, it's, it's on my, yes, it's in my pocket. Está en mi bolsillo. It's in my pocket. It's, eh, yes, so you have to give information. Tiene que dar información. No puede decir sí o no. Igual, ¿verdad? Si está preguntando por algo en plural, como decir, um, ¿dónde están mis libros? ¿Cómo quedaría esa pregunta? ¿Dónde están mis libros? Where are my books? Ajá, where are my books? So, siguiendo la fórmula, si se dan cuenta, es más fácil. Eh, construir o formular las preguntas eh, por eso se las puse aquí en el cartelito tal cual aparecía en la plataforma para que vayan viendo la estructura eh, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? no no questions no. ok so, este tema como les decía vamos a verlo más a profundidad veamos ¿qué significa who? ¿Quién? ¿Quién? Ajá, entonces el who lo podemos utilizar para preguntar sobre alguna persona. ¿Quién? Who. Ahora, what? ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿Qué? And now, when? ¿Cuándo? 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 Ajá, where? ¿Ya dijimos? ¿Dónde? 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 How? ¿Cómo? 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 Ajá, para saber de qué manera, el cómo, how. Y por último how. tenemos aquí why. ¿Qué significa ¿Por why? Qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y este why se, es, es bien, vamos a ver acá en la pizarrita. Este el why es de pregunta. Ay, ¿dónde está el texto? Acá. Ok, so, why es para preguntar. ¿Y cómo se responde? Because. Because, ajá. Because. Because. And because significa por qué, pero para yeah. dar para dar una razón, para dar la explicación del por qué. Uh -huh. Why, por qué. Because, por qué. Uh -huh. Ambos significan lo mismo, solo que este es para preguntar y en este es para dar la razón, para explicar. Uh -huh. Si le preguntan, ¿por qué venís tarde? Why are you late? Y usted dice, porque había tráfico. Because there was traffic. Oh, para because traffic. Dicen, oye, en español uno va unido y otro va separado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? 
va separado y por qué va unido, ya en español. Ajá, uh, yes. uh -huh. en español es así, exacto. Ok, so, um, thank you for joining today's section. I'm not going to take more of your time. I hope that you sleep well. Thank you for joining. See you tomorrow and continue working in the platform. Tienen que adelantarse, tienen que terminar hasta la sección 3 y el examen. Adelante. Okay. 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 Y cualquier okay. pregunta, ahí Bye. estamos. Bye. 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 Bye.